Bethesda Full Gospel Ministries presents Bethesda Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Vodayam Yenavidhi Gantta Nundi Padhi Gantta Padhu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedhiruga Sri Abhikatla Joseph Mariyu Martha Magarla School Abaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodayam Padhi Gantta Nundi Majjhanam Vandhi Gantta Varagu Vijayavada Krishna Lagga Fire Station Yedhiru Downlu Pithivari Vidhi Bethesda Mandira Mandu Jargu Modava Aradhana Automated Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedhir Sandilu Kuduvai Puna Rendava Sandilu Gala Sri Veeranjaniya General Stores Yedhir Sandilu Nandu Prathi Roju Sainthram Argantla Mokhenu Shal Nundi Yenimidhi Gantla Mokhenu Shal Varakku Bethesda Mandira Nandu Aradhana Jargu Prathi Adhivaram Vodhu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Bodhim Padigantlundi, Vodigantavaraku, Krishna Laka Fire Station Yedru Downlu, Pedivari Vithilogara, Bethesda Mandiramandu, Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradhana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu Kalasi Aradita, Devi Kamina Asir Vadalu Ponduda. Oh, oh, oh. 
పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఉన్న వారంతా తీసి చూడండి ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదుమని వారితో చెప్పగా వారు జనులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్న పాటున చిన్న దోణులు తీసుకుని పోయి ఆయన వెంబడి మరికొన్ని దోణులు వచ్చాను అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోణి మీద అలను కొట్టి నందున దోణి నిండిపోయిను ఆయన దోణి అమరమున తలగడ మీద తల వాల్చుకొని నిద్రించుచూ ఉండెను వారు ఆయనను లేపి బతుకుడా మేము నశించిపోవచ్చున్నాము నీకు చింత లేదా అని ఆయనతో అనేది అందుకు ఆయన లేచి గాలిని గద్దించి నిశ్శబ్దమై ఊరకుండుమని సముద్రముతో చెప్పగా గాలి అనిగి మిక్కిలి నిమ్మలమాయను అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు భయపడుచున్నారు మీరు ఇంకను నమ్మిక లేక ఉన్నారా అని వారితో చెప్పాను వారు మిక్కిలి భయపడి ఈయన ఎవరో గాలియు సముద్రమును ఈయనకు లోబడుచున్నవని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనిది ఎవరి పరిశుద్ధ వాక్యం మనందరి వెనుకలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అమె నలభయో వచ్చిన అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు భయపడుచున్నారు శిష్యుల్ని ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏమనండి ఆ ప్రశ్న ఏంటి మీరెందుకు భయపడుచున్నారు 
ఈ ప్రశ్న ఒక్కసారి ఇక్కడ కూర్చున్న మనలో కూడా మనం వేసుకోవాలి ఎందుకు భయపడుతున్నాం మనం మనం ఎందుకు భయపడుతున్నాం ఈరోజు సబ్జెక్ట్ విన్నాం భయం ఎలా వచ్చిందో చెప్పను అసలు ఫస్ట్ ఫస్ట్ భయం అనేది ఎక్కడ ప్రారంభమైందంటే ఏదైనా వనంలో ఆదాము అవ్వలు మొట్టమొదట భయపడ్డారు ఆ మాట ఒక్కసారి చూడండి ఆది కాండం నాలుగవ అధ్యాయం ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చిన చదవండి దేవుడైన యహోవా ఆదామును పిలిచి నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అని నువ్వు అందుకు అతడు నేను తోటలో నీ స్వరము వినినప్పుడు దిగంబరిగా ఉంటే నీ కనుక భయపడి దాగుకుంటేని అనను చూడండి చూడండి ఇక్కడ భయపడ్డాడు ఫస్ట్ టైం భయం అనేది ప్రవేశించింది అప్పుడు ఎందుకు భయపడ్డాడు దేవుడు ఏమైతే చేయొద్దన్నాడో ఆ పని చేసి పాపి అయ్యాడు ఈయన ఎప్పుడైతే పాపి అయ్యాడో ఆయన భయపడటం ప్రారంభించాడు అలా భయం ప్రారంభమైంది ఇప్పుడు ఎన్ని భయాలండి మనమందరం ఏదో ఒక భయంలో ఉన్నాం కూర్చున్నవారు భవిష్యత్తును గురించిన భయం కొంతమందికి ఆర్థిక సమస్యల్లో ఏమైపోతాము అనే భయం అనారోగ్యం మీద పడింది అనారోగ్యం వల్ల నేనేమైపోతాను అనే భయం పిల్లల చదువులు ఆ చదువులు మేము చదివించగలిగి మేము అనుకున్న స్థాయికి తీసుకువెళ్ళగలమా అనే భయం వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వస్తాయా అనే భయం ఆడపిల్లలకు అన్నం వెళ్ళక పెళ్ళిళ్ళు చేయగలమా అనే భయం ఇలాగ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భయం పీడించేస్తుంది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భయం ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మీరు ఏ భయములు ఉన్నా సరే ఆయన మనతో సూటిగా అడుగుతున్న ప్రశ్న మీరెందుకు భయపడుచున్నారు మీరెందుకు భయపడుచున్నారు ఈ మాటలు మనం పరిశీలిస్తే దీన్ని తూకీగా ఈ సబ్జెక్ట్ని కాస్త లోపలికి తీసుకువెళ్ళాలని ఆశపడుతున్నాను చూడండి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ దినం సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు అద్దరికీ పోదమని వారితో చెప్పగా వారు జనులను పంపివేసి ఆయనను ఉన్న పాటు నా చిన్న దోనిలో తీసుకొని పోయిరి ఎక్కడికి వెళదామని చెప్పారు ఆయన అద్దరికి అంటే ఆ దరికి వెళదాం ఇప్పుడు ఈ ధరలో ఉన్నారు వెళ్ళు ఏ ధరికి వెళదామంటున్నారు ఆయన ఆ ధరికి ఈ రోజున మనందరం ఈ ధరి ఉన్నాం మనం ఆ ధరికి వెళ్ళబోతున్నాం ఎందుకే మనం వెళ్ళబోయే ధర ఏ ధర అది పరలోకపు ధరి ఈ లోకంలో మనం ఏంటో చెప్పన యాత్రికులం ప్రయాణికులం మన జీవితమే యాత్ర ఒక్కసారి మనం బైబిల్ గ్రంథాన్ని పరిశీలిస్తే పేతురు రాసిన మధురి పత్రికలో రెండవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచ్చినలో పేతురు గారు ఈ మాట అంటారండి ప్రియులారా మీరు పరదేశులను యాత్రికులనై ఉన్నారు కనుక ఆత్మకు విరోధముగా పోరాడు శరీర క్రియలను విసర్జించండి చూడండి చూడండి ఈ మాట మనం పరిశీలిస్తే ప్రియులారా మీరు యాత్రికులను ప్రయాణికులనై ఉన్నారు మనం ఎవరం అండి యాత్రికులం ప్రయాణికులం ప్రయాణంలో ఉన్నాం ఎక్కడికి మనం ప్రయాణం ఈ ధరి నుండి ఆ ధరికి ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఎక్కడికి యాత్ర ఆరంభించాం ఈ ధరి నుండి ఆ ధరికి మన యాత్ర ఆరంభించాం ప్రైజ్ అలా అదొక్కటి గ్రహించాలి మనం ఇక్కడ వాళ్ళం కాదు మనం ప్రయాణంలో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి యాత్రలో ఉన్నాం మన యాత్ర ఆ ధరికి వెళ్ళటానికి మనం యాత్రలో ఉన్నాం ప్రైజ్ అలా అయితే ఇప్పుడు ఈ ప్రయాణంలో ఉంటున్న ఈ సమయంలో ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో కూడా ఈ ప్రయాణంలో ఉన్నారండి ఈ ప్రయాణంలో వారిని ఒంటరిగా విడిచిపెట్టేలా చూడండి ప్రయాణంలో వారితో ఎవరున్నారు ఈ రోజున మనం చేస్తున్న ఈ ప్రయాణంలో మనతో ఎవరున్నారు మనము ఒంటరి వాళ్ళం జీవితం అనే ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఈ ప్రయాణంలో ఈ ధరిని బయలుదేరాం మనం ఆ ధరికి చేరబోతున్నాం ఖచ్చితంగా వెళతాం ఆ ధరికి ఆ ధరి పరలోక ధరికి మనం వెళ్ళబోతున్నాం అలలు ఈ వెళుతున్న ఈ ప్రయాణంలో మనతో ఎవరు ప్రయాణిస్తున్నారు మన ఏసయ్య మనతో ప్రయాణిస్తున్నారు నేను ఒంటరి వాణ్ణి కాను నేను ఒంటరి దాన్ని కాను నా ఏసయ్య నాతో పాటు ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఈ నమ్మకం ఉండాలండి అందరికీ ప్రైజ్ అలా ఏమండి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఈ ప్రయాణంలో అక్కడ ఒక చిన్న మాట మనం చూస్తాం అప్పుడు పెద్ద తుఫాను రేగి ఆయన ఉన్న దోని మీద అలలు కొట్టినాయి అంట చూడండి 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 ముప్పై ఏడో వచ్చినలో మనం ఈ మాట చూస్తాం ఆయన ఉన్న దోని మీదకి ఏమొచ్చిందంట పెద్ద తుఫాను చెలరేగి ఆయన ఉన్న దోని మీద కొట్టినందున ఆ దోని నిండిపోతుందంట అది ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఏసయ్య ఉన్న దోని మీదకి కూడా ఏమొస్తాయి తుఫానులు వస్తాయి ఇప్పుడు మన దోనిలో ఎవరున్నారు 
మన ప్రయాణంలో మనతో ఎవరు ప్రయాణం చేస్తున్నారు అయినా సరే ఈ ప్రయాణంలో మన మీదకి అలలు వస్తాయి గాలులు వస్తాయి తుఫానులు వస్తాయి ఏదో చేస్తేనే మన మీదకి వచ్చేయో మనతో ఏసై ఉన్నారు ఏసైతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తున్నాం ఈ ప్రయాణంలో ఉట్టి పున్నాన్న కొన్ని కొన్నిసార్లు కష్టాలు వచ్చేస్తాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు సమలు వచ్చేస్తాయండి ఎంత జాగ్రత్తగా మనం ఉన్నా సరే మనల్ని ఏదో ఒక విధంగా అపవాది శోధిస్తూ మనల్ని బాధ పెడుతూనే ఉంటాడండి ఏమండి ఈ ప్రయాణంలో మనం ఉంటున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద గాలులు అవి చిన్ని కాదు జీవితం చిన్ని దోని అంటారు దోని అక్కడ చిన్ని దోనిలో ముప్పై ఆరో వచ్చినలో ఆయనను ఉన్న పాటున్న చిన్ని దోనిలో తీసుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తున్న దోని చాలా చిన్నది మన కెపాసిటీ చాలా చిన్నది మన జీవితాలు చాలా చిన్నవి ఈ చిన్ని జీవితం మీద పెద్ద పెద్ద గాలులు పెద్ద పెద్ద తుఫానులు ఆ టైంలో నేను ఒంటరి దాన్ని నేను ఒంటరి వండి అనే ఫీలింగ్ మీలో రానివద్దండి ఈ దోనిలో నాతో కూడా ఎవరున్నారు ఏసై ఉన్నారు ఈ ప్రయాణంలో నాతో కూడా ఎవరున్నారు ఏసై ఉన్నారు ఈ ప్రయాణంలో ఆయనతో కలిసి నేను ప్రయాణం చేస్తున్నా ఎంత పెద్ద తుఫానులు రాని ఎంత పెద్ద గాలులు నా మీద వేచినాయి ఎంత పెద్ద అలలు నన్ను కొట్టని ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు నాకు రాని నాతో ఆయన ఉన్నారు ఏదో వచ్చిన ఆయనే చూసుకుంటారు హలో నాతో ఆయన ఉన్నారు ఏదో వచ్చిన ఆయనే చూసుకుంటారు ఏమండి ధోనిలో ప్రయాణం చేస్తున్న ఈ సమయంలో ఏం జరిగిందో చెప్పన వీళ్ళు ఇంత తుఫాను గాలి చలరేకి మీద పడిపోతుంటే ఏస ఏం చేస్తున్నారంట దోని అమరమున తల తలగడగా చేసుకొని దాని మీద తల వాల్చుకొని ఆయన నిద్రిస్తున్నారు అనే మాట మనం అక్కడ చూస్తామండి ఏమన్నా ఇంత భయంకరమైన అలసడిలో ఆయన ఎలా నిద్రిస్తున్నారండి అసలు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఒక మాట మనం తీసుకోవాలి ఏసయ్యకు కూడా అలసట వచ్చింది ఆయనకు కూడా నిద్ర వచ్చింది ఏమండి ఎవరికైనా నిద్ర వచ్చింది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన మనిషి అనేది ఫీలింగ్ అక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది ఆయనకు కూడా అలసట ఉంది ఆయనకు కూడా నిద్ర వస్తుంది అలసట వస్తే నిద్ర వస్తుంది కదండి ఆయనకు ఆకలి వేసింది అని బైబుల్లో మనం చూస్తాం ఆయన ఆకలి కొని అని ఏమండి ఆయన దప్పిగా కొన్నాడు అనే మాట కూడా మనం బైబుల్లో చూస్తాం అంటే ఏ సై కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనిషిలాగా ఆయనకు కూడా ఆ ఫీలింగ్స్ ఆ ఆకలి ఉంది ఆ దప్పిక ఉంది ఆ అలసట ఉంది ఆయన కూడా కన్నీరు కార్చారండి ఆయన కూడా ఏడ్చారండి అంటే ఒకసారి ఆలోచిస్తే మానవుల్ లాంటి ఫీలింగ్ మానవుల్ లాంటి ఆ సమస్యలు ఆయన కూడా ఎదుర్కొన్నారు అయితే ఈ నిద్ర ఈ మాట మనం పరిశీలిస్తే అంత అలజడిలో ఎలా నిద్రించారు అంటే రెండు మాటలు ఇందులో నుండి మీకు చెప్పగలను వారి విశ్వాసాన్ని ఒక నుండి ఒకవైపు నుండి పరిశీలిస్తున్నాడు మరొక వైపు నుండి ఈయన ఎంత గొప్ప విశ్వాసంతో ఉన్నాడో వారికి చూపిస్తున్నాడు అండి ప్రైజ్ అలాడ్ ఏమంటే ఈ రెండు మాటలు బాగా క్యాచ్ చేయండి మొదటి మాట ఏంటండి వీరి విశ్వాసం ఎలా ఉందో చూద్దామని పరీక్ష పెట్టి ఆ పరీక్షలో ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు నిద్రపోతున్నట్టుగా యాక్షన్ చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తారో చూద్దాం వీళ్ళు ఇలాంటి పరి సమస్యలు వస్తాయి ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయి వీళ్ళ రియాక్షన్ ఎలా ఉండదో చూద్దాం అంటూ ఆయన నిద్రిస్తున్నట్టుగా మౌనంగా ఉన్నారు కానీ నిద్రపోవట్లేదు నిన్ను కాపాడు వాడు కొనుకడు నిద్రపోడు యహో వాయే నిన్ను కానీ ఇన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఇన్ని బాధలు కష్టాలు వస్తున్నప్పుడు ఏసై ఏమైపోయావయ్యా నన్ను ఎందుకు వదిలిపెట్టావయ్యా అంటారు చాలాసార్లు వదిలిపెట్ల ఇప్పుడు నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూస్తాడు ఆయన ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు నీ మాట ఎలా ఉంటుందో నీ తీరు ఎలా ఉంటుందో ఆయన గమనిస్తాడండి ఇప్పుడు వీళ్ళ తీరు చూచాడండి వీళ్ళు గలిబిలైపోతున్నారు గందరగోళం అయిపోతున్నారండి వీళ్ళు అలసడి ఆ అలసడికి వీళ్ళ గుండెలు అలసడి వీళ్ళు గంతులే చేస్తారు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు కేకలే చేస్తున్నారు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అంటే ఒక్కసారి మనం పరిశీలిస్తే ఆ పరిస్థితులలో వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా బయటపడటానికి వారికి వారుగా బయటపడటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారండి అంటే వీరు గలిపిలైపోతున్నారు గందరగోళం అయిపోతున్నారు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు మీ మీద వచ్చినప్పుడు ఉట్టి పుణ్ణాన్ని గలిపిలైపోతారండి చాలామంది ఊరికినే కలిపిలైపోతారు ఊరికినే మనసులు పాడు చేసేసుకుంటూ ఉంటారు ఊరికినే వాళ్ళ వాళ్ళు నలిగిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఊరికినే టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు ఎందుకండి మనల్ని ప్రభు పరీక్ష పెడుతున్నాడు ఈ పరీక్షలు మనం ఏం చేయాలి చెప్పిన ఆయన ఎంత నార్మల్గా ఉన్నాడో మనం కూడా అంతే ఫీలింగ్స్లో కూడా మార్పు రాకూడదండి ఏ సమస్య వచ్చినా ఎంతలా సమస్య వచ్చినా ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా మనం వెళ్ళినా ఏసయ్యా నువ్వు ఎంత న్యూట్రల్గా ఉన్నావో నేను కూడా అంతే న్యూట్రల్గా ఉంటానయ్యా నేనెందుకు భయపడాలయ్యా సామాన్యుని వలె ఏమండి విశ్వాసి లక్షణం అదండి నూట ఇరవై ఐదో కీర్తనలో మొదలు వచ్చిన రాయబడి ఉంది యుహోవాయందు నమ్మిక ఉంచువారు కథలక నిత్యము నిలుచు సియోను కొండవలె అంటే ఏ వచ్చిన కథలరో ఎలాంటి పరిస్థితి మీదకు వచ్చి పడినా ఎలాంటి సమస్యలో వీరు సమస్యలో నుండి వెళుతున్నా సరే ఎలాంటి పరిస్థితులు కూడా వెళుతున్నా సరే దేనికి వీరు 
ఎవరు అదే విశ్వాస లక్షణం యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచేవారు కథలను ఇప్పుడు ఏసై కదిలేడు అండి ఇట్లాంటి ఉప్పెంలో ఆయన ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తున్నాడు అరే ఇదిరా విశ్వాసం అండి ఇలా రా ఉండాల్సింది ఇదిరా బాబు భయంకరమైన తుఫాన్లో భయంకరమైన అలసల్లిలో రియాక్ట్ అవ్వాల్సింది ఎలా రా నేను ఎంత నిర్మలంగా ఉన్నానో చూసారా చూసారా మీరు కూడా అలా ఉండాలని ఆయన చూపిస్తున్నాడండి ప్రైజ్ అలా ఏమండి ఆయన చూపిస్తున్నాడు అక్కడ ఆయన నిజ విశ్వాసి నిజంగా విశ్వాసం ఉంచేవాడు ఇలా ఉండాలరా ఎందుకు రా కలిపిలైపోతున్నారు ఈ ఉండాల్సింది ఇది రా తీరు ఉండాల్సిన తీరు ఇది ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మీకు సమస్యలు వస్తున్నాయి శోధనలు వస్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు కొన్ని కొన్ని సమస్యలు కూడా వెళుతున్నారు ఉరికిని మనసు పాటు చేసుకుంటున్నారా గలిబిలైపోతుంది కదా ఆందోళన చెందుతున్నారు కదా ఏం చేస్తున్నారు కదా మీకు మీరే నిద్ర పట్టకుండా మీ మీరు మీరు టెన్షన్ పడిపోతున్నారు కదా ఏమన్నా మీరు టెన్షన్ పడి ఏం చేయగలరు చెప్పండి ఏమైనా ఆర్చగలరా తీర్చగలరా చెప్పండి ఏమైనా మీ సమస్య కొంచెం తగ్గించుకోగలరా చెప్పండి ఏమైనా ఆయన అంటున్నాడు మీరు చింతించి మీ మూరుడు ఏమైనా కొంచెం తగ్గించుకోగలరా కొంచెం ఎక్కువ చేసుకోగలరా ఏం చేయగలం మనం నిమిత్తం మాత్రలో మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం న్యూట్రల్గా ఉందామండి న్యూట్రల్గా ఉందాం చూస్తా ఉందాం అంటే ఏం చేస్తాడో మీరు ఓ రకా నిలిచి మనం ఏంటో ఓ తెగ గందరగోళం అయిపోతా ఉంటే మనం ఓ గందర ఆయన ఏమన్నా మీరు ఓ రకా నిలిచి ఓ రకా నిలబడి చూడండి నేను ఎలా కార్యం చేస్తారో చూడండి ఇక్కడ వీళ్ళ జీవితాల్లో వీళ్ళు తొందరపడిపోతున్నారు గందరగోళం అయిపోతున్నారు అండి ఆ గందరగోళం అయిపోతూ గందరగోళం అయిపోతూ ఉన్న ఆ పరిస్థితులు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అయితే ఆయన ధోనిలో వారు ప్రయాణం చేస్తూ వారి ప్రయాణం చేస్తూ వీరిని ఆ ప్రమాదం నుండి అద్దరికి తీసుకువెళ్ళడానికి వారితో కూడా ఉన్నాడు ఆయన హలలో యా హలలో యా ఏమండి ఇక్కడ చాలా సంగతులు మీకు చెప్పాలని నాకు ఆశ ఉంది నాకు ఇంకా కొంచెం సమయం మాత్రమే ఉంది పది నిమిషాల సమయంలో మీకు నాలుగు మాటలు చెప్పడానికి నేను ఆశపడుతున్నాను ఇప్పుడు ఈ భయాన్ని మనం జయించాలంటే మనం ఏం చేయాలి అసలు ఈ భయం ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళకి విశ్వాసం లేక ఇప్పుడు ఈ భయాన్ని జయించాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ మాటలు జాగ్రత్త గమనించండి మొదటి మాట చెప్తున్నాను క్రై అవుట్ టు జీసస్ ఈ భయాన్ని జయించాలంటే మనం చేయాల్సిన మొదటి మాట కన్నీరు కాచి ఆడవండి ప్రభు సన్నిధిలో ఏసయా ఇలాంటి భయంలో ఉన్నానయ్యా ఇలాంటి బాధలో ఉన్నానయ్యా అని ప్రభు పాదాల దగ్గర మోకరి వెళ్ళి మీ భయాన్ని మీ ఆందోళన ఈ సన్నిధిలో ఏడవండి ఇంకో శిష్యులు చేసిన పని ఏంటో చూడండి శిష్యులు ఏ పని చేశారు వాళ్ళు మనం పరిశీలిస్తే ముప్పై అవ వచ్చినంలో కాస్త చూస్తే కింద మూడవ లైన్లో బోధకుడా మేము నశించిపోతున్నాం కేక వేశారండి ఏడ్చారండి మేము నశించి అయిపోతున్నాయా మేము అయిపోతున్నామయ్యా మేము నశించిపోతున్నాం అంటూ వారు కేక వేశారండి వారు కేక వేశారు కడ అవుట్ టు జీజస్ మీ బాధ మీ కష్టం ఆయన సన్నిధిలో ఏడవండి కేక వేయండి ఆయన కాపాడటానికి వచ్చేస్తాడండి ఆయన ఆమెని చెప్పండి ఒక ఆయనకు సమయంలో ఒక వ్యక్తి మీద కుట్ర చేసి తన స్నేహితురాలు మాయమాటలు చెప్పి మంచితనంగా పదో అంతస్తుకు తీసుకువెళ్ళిందండి ఆమెను చంపేయాలని కుట్ర అనమాట ఆమె ఏమో ఈ మాట తెలియదు కదా పదో అంతస్తు తీసుకువెళ్తే ఆమె చెప్పిన మాటలు నమ్మి పదో అంతస్తుకు ఆమెతో నడుచుకుంటూ సరదాగా వెళ్ళిపోయింది పైకి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మాట ఈ మాట చెప్తూ ఆ స్లాబ్ పై నుండి అలా నడిపిస్తూ వెనక్కి తోస్తూ వెనక్కి వెళుతూ వెనక్కి వెళుతూ వెనక్కి వెళుతూ తీరాయిక అంచుకు వచ్చేటప్పటికి ఆ పై నుండి ఒక తోపు తోస్తుంది ఇంత పని చేస్తుంది అని తను ఆలోచనలో కూడా లేదు అలా తొయ్యగానే అవని మొదటి మాట ఏంటో చెప్పిన ఏసయ్యా కేక వేసింది అంట ఆమె ఏసయ్యా మూడు సార్లు కేక వేసింది కిందకు వచ్చేలోపు ఆమె మూడు సార్లు కేక వేసి మూడోసారి కేక వేసిన తర్వాత ఎక్కడ పడిందో చెప్పిన దేవుడు నిజంగా గొప్ప దేవుడు అండి ఆయనకి మంచి మన ప్రార్థన మన భక్తి అంతా తెలిసిన దేవుడు అండి ఈ అమ్మాయి కోసం ఏం చేశాడో తెలుసా సరిగ్గా ఒక లారీ గడ్డి లారీ ఉంటుంది చూడండి ఆ గడ్డి లారీ సరిగ్గా ఈ బిల్డింగ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి దాని టైర్ పంచర్ అయిపోయింది సైడ్ కంటా తీసి అక్కడ పెట్టాడు హలో వచ్చి వచ్చి ఆ గడ్డి లారీ మీద పడింది గడ్డి లారీ మీద పడితే ఇంకేమన్నా అయిద్దా ఆమెకి ఏం కాలేదు ఏం కాలేదు మళ్ళీ లేచి దులిపేసుకొని ఏసయా నీకు స్తోత్రమయ్యా నీ గడ్డి లారీ మీద నుండి కిందకి దిగి వచ్చింది ఆమె హలో అంటే ఆమె దారిలో వేసిన కేక ఏంటి ఈరోజు మనం దారిలో ఉన్నాం మనకు కూడా ఎట్లాంటి ప్రమాదాలు ఎట్లాంటి పరిస్థితులు మనకు కూడా వస్తున్నాయి అనుకోని విధంగా కొన్ని పరిస్థితులు ఆ పరిస్థితుల్లో మనం ఏం చేయాలంటే కేక వెయ్యాలి ఏసయా ఏసయా ఇదిగో శిష్యులు ఏసయా అన్నాడు ఈ శిష్యులు ఎప్పుడైతే ఏసయా అని కేక వేశారో ఆయన ఏం చేశారో తెలుసా ఆయన లేచి ఆ గాలిని ఒక్క నిమిషం కట్టించాడండి నార్మై అన్నాడు అంతే గాలిని నిశ్శబ్దమై ఊరకుండా మన సముద్రంతో చెప్పాడండి గాలి సముద్రం కూడా మిక్కిలి నిమ్మలమైపోయినాయి ప్రైజ్ అలా అలా లోయ మీ మీదకి గాలులాగా 
గాలి ఏ గాలి మీదకి వస్తుందో తెలియదు ఏ తుఫాను మీ మీదకి విరుచుకు పడుతుందో తెలియదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో టెన్షన్ పట్టడం కాస్త ఆపేసి గరిబిలైపోవడం కాస్త ఆపేసి మోకరించి ఏం చేయాలి మనం ఏసయా నువ్వే మమ్మల్ని కాపాడయ్యా ఏసయా ఈ పరిస్థితుల్లో మమ్మల్ని నువ్వే ఆదుకోయ్యా ఆయనను కేక వేసి అడిగిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో ఆయన కార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడండి ఆమె హలో లోయా ఎరుకు పట్టణానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఆయన ఆయన గురించి విన్నాడు ఒకడు విన్న ఈ గురుడ్డి భిక్షకుడు ఏమన్నాడు చెప్పనా ఏసయా దావీదు కుమార నన్ను కరుణించు అని కేక వేశాడు ఉరుకుమని జనం ఆప్ చేశారని ప్రయత్నం చేశారు వాడు ఆపాడా వాడు మరి ఎక్కువగా కేక వేశాడు మరి ఎక్కువగా ప్రభుని అర్థించాడు ఎప్పుడైతే ప్రార్థించాడో ఏసయ్య ఆగి వాడి కేక విని ఏసయ్య ఆగి వాడిని నా దగ్గరికి పిలుచుకురాని అన్నాడు ఏసయ్య దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చారు ఇప్పుడు ఏసయ్య దగ్గరికి రాగానే ఇప్పుడు వాడిని చూస్తూ ఏసయ్య అన్నాడు నేను నీకు ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నావురా అని అడిగాడు నిన్ను చూడాలని కోరుకుంటున్నానయ్యా అన్నాడు చూడు అన్నాడు ఏసయ్య అన్న మరుక్షణంలో వాడికి రెండు కళ్ళు వచ్చేసినాయండి సాక్షాత్ భగవంతుడిని కన్నులారా చూడగలుగుతున్నాడు హలలో యా వాడు అడిగిన తోడనే వాడికి అడిగి మరి నేను నీకు ఏం చేయాలని అడిగి మరి వాడు అక్కడ తీర్చాడండి వాడి బాధ తీర్చాడు ఈరోజు ఏ బాధలో మీరు ఉన్నారు ఏ భయంలో ఉన్నారు ఏ విధంగా భయం మిమ్మల్ని భయప్రాంతులు చేస్తుంది భవిష్యత్తును గురించిన భయమా ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించిన భయమా అనారోగ్యం గురించిన భయమా కుటుంబ సమస్యలను గురించిన భయమా అది ఏ భయమైనా సరే అది ఎలాంటి భయమైనా సరే సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన సకలము చేయగలిగిన సమర్థుడు శక్తిమంతుడు మోకాళ్ళు చేతుల పైకి ఎత్తి ఏసయా ఏసయా అని ఆడవండి ఏసయా అని కన్నీరు పెట్టండి ఏసయా అని కేకవేయండి దిగి వస్తాడు మిమ్మల్ని ఆదుకుంటాడు ఆయన దిగి వస్తాడు మీకు కార్యం చేస్తాడు ఆయన హలలో క్రై అవుట్ టు జీసస్ దీని గురించి ఇంకా చాలా చెప్పాలని ఉంది టైం లేదు కాబట్టి తొందరగా రెండో పాయింట్కి వెళుతున్నాను మనం చేయాల్సిన రెండో పని ఏంటంటే క్లింగ్ టు జీసస్ క్లింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ అంటే దేవుని వాక్యానికి మనం అటాచ్మెంట్ అయిపోవాలండి క్లింగ్ అయిపోవాలి అంటే దేవుని వాక్యాన్ని అలా ఆ వాక్యంతో పాటు వెళ్ళిపోవాలి ఆ వాగ్దానంతో పాటు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దేవుని వాక్యం ఎలా చెప్తుందో అలా మనం వెళ్ళిపోవటమే స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగుతుంది ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పటమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు క్రిస్టులంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దివారి వీధిలో గల పెద్దస్త మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును స్త్రీల కోడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినాథ్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం శ్రీలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టి నగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా ఉన్నాను